আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি সমাধান করব হলো অনুশীলনী 3.f এর 4 এর 1 ও 2 নাম্বার প্রশ্ন দেখা হচ্ছে 10x 11y 12 ইকুয়াল 0 এবং 10x 11y 13 ইকুয়াল 0 রেখা দেয় সমান্তরাল তার মানে দুটো রেখা দিয়ে দিয়েছে বলে দিতে এই দুটো রেখা সমান্তরাল মানে যদি একটা রেখা এমন থাকে আরেকটা রেখা এমন থাকে তাহলে আমরা বলি এই দুটো সমান্তরালে আছে আচ্ছা তো এইবার কিভাবে আমি দেখাবো তো সাধারণ ভাবে ঢাল এর মাধ্যমে আমরা রেখা সমান্তরাল কিনা বলতে পারি যদি এই দুটো রেখা ঢাল যদি এই রেখা ঢাল m1 ধরি আর এই রেখা ঢাল যদি m2 ধরি আর শেষে যদি দেখি দুটো ঢাল সমান তাহলে আমরা বলবো কি ওই রেখা দুটো পরস্পর সমান্তরাল আছে তো আমরা এই দুটো ঢাল কিভাবে বের করব সেটাই এখানে শিক্ষণীয় বিষয় তো এখানে তো এই অঙ্কটার শেষে আমরা যেন সরল রেখা থেকে এই এখন তো আমি পাঁচ তিন চার লাইন করে তারপর ঢাল বের করব যেন দেখে দেখে মানে সমীকরণ দেখেই বলতে পারি ঢাল কত সেটাও আমি শিখাই দিব অঙ্কটার শেষে তো এখানে যা দেওয়া আছে আমরা দেখবো টেন এক্স প্লাস ইলেভেন ওয়াই প্লাস টুয়েলভ ইকাল জিরো এটাকে এক নাম্বার লিখব তারপর টেন এক্স প্লাস ইলেভেন ওয়াই মাইনাস থার্টিন ইকাল জিরো এটাকে আমরা দেখবো দুই নাম্বার তারপর লিখবো এক নংয়ের ক্ষেত্রে এক নং এর ক্ষেত্রে প্রথমে আমরা এক নং এর সমীকরণটা লিখব টেন এক্স প্লাস ইলেভেন ওয়াই প্লাস টুয়েলভ ইকাল জিরো ওয়াই মানে ওয়াই ভিত্তিক যে মানটা সেটা রেখে বাকিটা ওই পাশে পাঠাই দিব ইলেভেন ওয়াই ইকুয়াল মাইনাস টেন এক্স মাইনাস টুয়েলভ তারপরে ওয়াইয়ের সাথে যেটা থাকবে সেটা আমি বাদ দিয়ে দিব বাদ দিতে কি হইতে হবে কি করতে হবে এলিভেন দিয়ে ভাগ করতে হবে তো এলিভেন দিয়ে ভাগ করি তাহলে এখানে হবে মাইনাস টেন বাই এলিভেন এক্স আর এখানে হচ্ছে আমি প্লাস দিতে পারি তার মাইনাস টুয়েলভ বাই এলিভেন এটাকে আমরা মনে এটাই রাখলাম কোন সমীকরণ তিন নাম্বার দিই তাদের সমীকরণ দিতে কোনো ঝামেলা নাই না দিলেও সমস্যা নেই এবার সুতরাং এক নং এর ঢাল এক্স এর সাথে যে মানটা থাকবে সেইটাই ঢাল কিভাবে ঢাল কারণ এইটাকে আমি তুলনা করব ওয়াই ইকুয়াল এম এক্স প্লাস সি একটা রেখার সমীকরণ সাধারণত ওয়াই ইকুয়াল এম এক্স প্লাস সি আকারে হয়ে থাকে তো আমরা সেই আকারটা ধারণ করে নিলাম তারপরে এই এক্সের সাথে যেটা থাকে সেটাই তো এম এম এক্স তো এইটাই এমটাই তো ঢাল তো এক নংয়ের ঢাল যেটাকে আমরা এমন বলতে পারি এমন তো প্রথমে লেখবার ধরি প্রথম রেখার ঢাল এমন দ্বিতীয় রেখার ঢাল এম টু তো বলতে পারো তাহলে সুবিধা হবে তো এক নংয়ের ঢাল এমন কত পাইলাম মাইনাস টেন বাই এলিভেন এবার দুই নংয়ের বের করে ফেলি দুই নং এর ক্ষেত্রে সেখানে আছে আমার টেন এক্স প্লাস ইলেভেন ওয়াই মাইনাস থার্টিন ইকুয়াল জিরো তো এখানে ইলেভেন ওয়াই ইকুয়াল মাইনাস টেন এক্স প্লাস থার্টিন তো এখানে ওয়াই ইকুয়াল মাইনাস টেন বাই ইলেভেন এক্স প্লাস থার্টিন বাই ইলেভেন এটাকে আমরা চার নাম্বার দিতে পারি চাইলে সমীকরণ না দিলেও হবে কারণ সমীকরণটা আমাদের কোনো কাজেই লাগবে না সুতরাং দুই নং এর ঢাল এম টু এক্স এর সাথে কি আছে মাইনাস টেন বাই ইলেভেন ওয়াইকার এম এক্স প্লাস সি এর সাথে তুলনা করছি তো এটা আর বলা লাগবে না ডাইরেক্ট লেখলেই হবে একবার দেখা যায় এম ওয়ান ইকাল এম টু মানে প্রথম রেখার ঢাল আর দ্বিতীয় রেখার ঢাল কি সমান এটাও মাইনাস টেন বাই ইলেভেন এটাও মাইনাস টেন বাই ইলেভেন সুতরাং রেখা দয় পরস্পর 
সমান্তরাল ভিত্তিক যে অঙ্কগুলো আমরা করতেই পারবো এখন তো আমি বলছিলাম শর্টকাটে যে কিভাবে বের করে ফেলবে একটা রেখার সমীকরণ তো যখন রেখার সমীকরণ থাকবে যখন রেখার সমীকরণ থাকবে তখন ঢাল ইকাল এম ইকাল মাইনাস মানে সূত্র মনে করি এটা সূত্র মাইনাস এক্স এর সহক বাই ওয়াই এর সহক তবে এইটা চিন্তা করো মাইনাস দিলাম এক্স এর সহক কত টেন এখানে টেন হবে তাহলে মাইনাস টেন দিলাম আর ওয়াই এর সহক কত আছে ইলেভেন আমার কিন্তু এইটাই হইতেছি তো একটা নৈবিত্তিক সময় কাজে লাগবে যে রেখার সমীকরণ দিয়ে দিল ঢাল হবে মাইনাস এক্স এর সহক বাই ওয়াই এর সহক তো আমরা দুই নম্বর অঙ্কটা অপরিষ্ঠায় করে ফেলি কে এর মান কত হলে এই রেখা এবং এই রেখা পরস্পর লম্ব হবে আগে এটা ছিল সমান্তরাল এটা লম্ব তো এখানে আমি আগে রেখা দুইটা লিখবো এখানে ফাইভ এক্স প্লাস ফোর ওয়াই প্লাস সিক্স ইকাল জিরো এটাকে আমরা এক নাম্বার বললাম থ্রি কে এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই মাইনাস টু ইকাল জিরো এটাকে দুই নাম্বার অঙ্গটা শুরুর আগে আমি বলে দেই সমান্তরালে দেখছিলাম ঢাল দয় সমান হইলে রেখা দয় সমান্তরাল হয় তো লম্ব হবে কখন লম্ব হবে যদি ঢাল দয় একটা এমন হয় আর একটা এম টু তাহলে ঢাল দয়ের গুণফল যদি আমাদের মাইনাস ওয়ান হয় ডাল দয়ের গুণফল যদি মাইনাস ওয়ান হয় তাহলে আমরা বলবো কি পরস্পর লম্ব তো আমি দুইটা আমাকে বলে দিচ্ছে এখানে পরস্পর লম্ব হবে তো আমি দুইটা ঢাল বের করব তাহলে সেটা একে মাইনাস ওয়ান দিব তো বলে দেখবো এক নংয়ের ক্ষেত্রে সুতরাং এক নং এর ঢাল এক নং এর ঢাল এম ওয়ান ইকাল মাইনাস ফাইভ বাই ফোর এবার দেখবো দুই নং এর ক্ষেত্রে দুই নং এর ক্ষেত্রে দুই নং এর ক্ষেত্রে দুই নং রেখাটা হলো থ্রি কে এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই মাইনাস টু ইকাল জিরো তাহলে এখানে মাইনাস ফোর ওয়াই মাইনাস থ্রি কে এক্স প্লাস তাহলে মাইনাস ফোর দিয়ে ভাগ করবো তাহলে এখানে আমার হইতে আছে মাইনাস থ্রি কে বাই মাইনাস ফোর প্লাস টু বাই মাইনাস ফোর তো ডাইরেক্ট লিখি কাটাকাটি না করলাম ডাইরেক্ট লিখি দুই নং এর ঢাল এম টু ইকাল এখানে একটা আছে হ্যাঁ ঢাল দুইটার গুণ ফল বা আমরা জানি যে দুইটা রেখা লম্ব হয় যখন ঢাল দুইটার গুণ ফল মাইনাস ওয়ান হয় তো যেহেতু আমার এই দুইটা রেখা পরস্পর লম্ব তাহলে আমি কি করছি ঢাল দুইটার গুণ ফল এখানে মাইনাস ওয়ান দিচ্ছি এবার ডাল দুইটার মান বসাই দিব তো একটা পাইছি আমরা মাইনাস ফাইভ বাই ফোর ব্র্যাকেট দিয়ে লিখছি আর একটা পাইলাম থ্রি কে বাই ফোর এখানে প্লাস ওগুলো মাইনাস দিই ইকাল মাইনাস ওয়ান তাহলে আমি মাইনাস ফাইভ আর মাইনাস ফাইভটা মানে মাইনাসটা ফাইভের সাথে চিন্তা করি তাহলে মাইনাস ফাইভ আর হলো থ্রি কে গুণ করলে কত উপর উপর গুণ হবে তাহলে মাইনাস ফিফটিন কে আর এখানে ষোলো ষোলো উপাসে গিয়ে মাইনাস ওয়ানের সাথে গুণ হইলে কত হবে মাইনাস ষোলো তাহলে আমি মাইনাস মাইনাস ভ্যানিশ করে দিলাম কে ইকাল সিক্সটিন বাই ফিফটিন 
আর কে মানে আমার কাছে চাওয়া হয়েছে এক কথা আমি দুইটা অঙ্ক করছি বেসিক অঙ্ক হিসাবে যেখানে আমরা জানতে পারলাম দুইটা রেখা পরস্পর সমান্তরাল হবে যখন ডাল দুইটা সমান হয় আর দুইটা রেখা পরস্পর লম্ব হবে যদি ঢাল দুইটার গুণফল মাইনাস ওয়ান হয় 